รวบรวมไว้ทั้งหมด7ไฟล์ในความทรงจําของผมตั้งแต่ทํามวยค่ายมวยพระยีดีอะคาเดมี่มาไฟนี้ครับเป็นไฟที่เรียกน้ําตาผมได้อีกหนึ่งไฟเป็นจอมดีเดือดที่อยู่ในหัวใจของผมจนถึงวันนี้เขาเลิกมวยแล้วนะครับแต่เขาจะเป็นนักมวยอีกคนหนึ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมเขาเด็ดขาดเลยหลังจากที่เราแพ้ในไฟแรกครับผมนี่เจ็บใจนอนไม่หลับเราใหญ่กว่าเขาอาวุธเราก็มีมากกว่าเขาแต่ทําไมเราถึงเอาชนะเขาไม่ได้ผมคุมเทรนเองเลยถือไม้เรียวเลยจําได้นะแก้ลูกรัดเอลเททิ้งผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่าไฟนี้เป็นไฟที่ทําให้มีค่ายบวชทีที่ดีคาเดมี่จนถึงทุกวันนี้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการยินดีแมนทอล์กครับ EP นี้ครับเป็น EP ที่จะมาโซโล่เดี่ยวๆแบบไม่มีแขกรับเชิญบ้างเปลี่ยนฟิลเปลี่ยนบรรยากาศครับผมทำมวยมาถึงวันนี้เนี่ยตั้งแต่อายุ20วันนี้อายุ34ปีกำลังจะเข้า35ปีในปีนี้ก็เลยมานั่งประมวลถึงเหตุการณ์ในชีวิตตัวเองตอนแรกเนี่ยตั้งใจว่าจะ5้าไฟแต่กลัวว่าท่านผู้ชมที่รับชมทางบ้านจะไม่จุใจและผมเองก็รักพี่เสียดายน้องด้วยมีหลายไฟที่ตัดไม่ลงจริงๆก็เลยรวบรวมไว้ทั้งหมด7ไฟในความทรงจําของผมตั้งแต่ทํามวยค่ายมวยพระยีดีอะคาเดมี่มาว่ามีไฟไหนบ้างที่ประทับใจและยังตราตรึงอยู่ในหัวใจของผมอยู่ก่อนจะไปรับชมคลิปในวันนี้ครับผมฝากทุกคนช่วยกันกดไลค์กดแชร์กด subscribe กับช่องกินดีแมนทอล์กด้วยนะครับคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ต้องการกําลังใจเยอะๆที่เห็นข้างๆนี้นะครับไม่ใช่สปอนเซอร์ไม่ใช่สิ่งที่มาทายอินแต่เป็นสิ่งที่เราได้กินได้ใช้ทุกวันจริงๆคุณพราวฟ้าเขาบอกว่าเสียบอสเอาน้ำพึ่งดองกัญชามาไว้ในคลิปด้วยได้ไหมนะครับอย่าเรียกว่าได้ไหมดีกว่าใช้ว่าเขาว่าบังคับบังคับบังคับผมผมก็เลยต้องจัดมาวางไว้ข้างๆอ่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปในวันนี้กันเลยครับคู่แรกเลยครับคู่แห่งความทรงจำของผมเองนะครับคู่นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่7ธันวาคม2555ครับเหตุการณ์ในวันนั้นครับเป็นการชกกันระหว่าง 3D พิธีดีอะคาเดมี่พบกับสราวุธพิทักษ์ป่าผาแดงเป็นรายการสกูบินีแชมเปี้ยนเกลือไกลครับรายการสถาปนาของสนามมวยเวทีลุมปินีจำได้ว่าคู่นี้ต่อยหลังคู่เอกเพราะว่าวันนั้นในมีการชิงแชมป์ป้องกันแชมป์ทุกคู่และคู่นี้ครับเป็นคู่ที่หลายๆคนก่อนการชกมองแล้วว่าประกบไปได้ยังไงสู้ไม่ได้ซึ่งมันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆครับสราวุธเองต่อหนักให้นะครับ106กับ108ปอนชิงกันนะครับพิกัดก็คือ108ปอนจูเนียร์ไฟเวของสนามมวยเวทีลูปินีที่สราวุธเป็นเจ้าของแชมป์อยู่เกมการชกในวันนั้นต้องบอกว่าขึ้นไปด้วยสภาพความเป็นรองทุกอย่างกระดูกประสบการณ์การผ่านมวยเปิดเรดราคามาก็เป็นรองแล้วขึ้นไปชกก็เป็นรอง2 1 3 1ไม่มีอะไรได้เปรียบสราวุธแม้แต่อย่างเดียวสำหรับ 3D แต่ผมเองเรียกว่ากินดีหมีมานะครับกล้าหารชาญชัยมากส่ง 3D ไปประทะกับสราวุธในไฟนั้นต้องยอมรับว่าวันนั้น 3D เตรียมตัวตั้งใจเป็นอย่างมากเพราะเราได้พูดคุยกันก่อนแล้วว่านี่จะเป็นเข็มขัดเส้นแรกของค่าพิธีดีคาเดมี่ที่เราได้มีโอกาสชิงเกมการโชคครับสนุกตื่นเต้นสามีมวยซ้ายสารวุฒิมวยขวาแต่ด้วยตัวแปรสําคัญครับถ้าวันนั้นต่อยกันพิกัด108ปอยก็คงอาจจะสู้สารวุฒิไม่ได้จริงๆแต่ด้วยความห่างชั้นนะครับเขาต่อให้106กับ108มันเลยเป็นผลตรงน้ําหนักนี้ครับสารวุฒิพยายามตั้งรับจากทางไม่ยอมออกอาวุธเยอะเพราะว่าต้องคุมแรงเอาไว้สู้ในยก3ยก4ยก5มันเลยเป็นเหตุที่สามีเปิดเกมปั๊บตั้งแต่ยกหนึ่งนะครับพยายามชวนออกอาวุธชวนออกอาวุธชวนออกอาวุธจนในที่สุดสราวุธก็เริ่มแผ่วลงแผ่วลงแผ่วลงการออกอาวุธจากน้ำหนักที่เคยมีรุนแรงก็เหลือแค่น้ำหนักเบาลงเบาลงจนในที่สุดทำอะไร3ดีไม่ได้สุดท้ายแล้วครับเข็มขัดเส้นแรกของค่ายพิจิดีอะคาเดมี่ในรุ่น108ปอนด์ของสนามมวยทีลูบินีเราก็ได้มาในในที่สุดนี่คือความภาคภูมิใจที่มันยังตาตรึงใจของผมจนถึงทุกวันนี้ผมยังจำภาพได้ว่าวันนั้นเนี่ยโชคเสร็จแล้ว
ระหว่างที่ขึ้นไปอยู่ที่มุมไปรับ 3D พิธีดีคาเดมี่เดินกลับมาที่มุมกำลังรอที่จะประกาศคะแนนผมร้องไห้บนเวทีเลยตัวก็ชุ่มไปด้วยเหงื่อเพราะเชียร์นะครับน้ำตาก็ไหลด้วยความปราบปลื้มและดีใจเพราะโชคเสร็จเรารู้แล้วว่าเราชนะนี่คือไฟแรกในความทรงจำของผมครับมาถึงไฟที่2ครับแน่นอนครับในเจ็ดไฟนี้จะไม่มีนักมวยคนนี้ไม่ได้เลยถือว่าเป็นลูกรักที่สุดของผมอีกคนหนึ่งนั่นก็คือแพลวพลาวพิจิเดียคาเดมี่ครับพบกับเนเงินลูกเจ้าแม่สายวารีหรือว่าเนเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมตอนนี้เขาเป็นเซเลบริตี้ไปแล้วเมื่อก่อนนี่ยังเป็นนักมวยอยู่นะเนเงินนะนะครับต่อยกับแพลวพลาวมา2ครั้งครั้งแรกเนี่ยต่อยกันที่เวทีมือได้ดำเนินผมเป็นคนจัดเองวันนั้นต่อยกันเสมอกันต้องบอกว่าแพลวพลาวตัวเล็กกว่าชัดเจนน้ําหนักก็ยังไม่เต็มเวทแต่ว่าด้วยความที่ต่อยกันมามันมากดุเดือดมากทางเกตเพชรเองก็ขอมาจัดอีกครั้งหนึ่งที่ลูมินีเราก็ยินดีนะครับที่อยากจะไปร่วมกับรายการใหญ่ในนัดนี้เราไปชกต่างศึกต่างสายไปชกในสายศึกของเกตเพชรในวันนั้นนะครับแล้วต้องบอกเป็นรายการใหญ่คนดูเยอะมากน่าจะเป็นรายการศึกลูมินีแชมเปี้ยนเกลือไกลถ้าจะไม่ผิดด้วยความที่เราตัวเล็กครับผมก็เลยวางแผนวางเกมให้แพลวพลาวนั้นตั้งรับจับทางไม่รีบร้อนจนเกินไปเพราะแพลวพลาวเป็นมวยที่ประเภทโดนไม่ค่อยได้เวลาโดนแล้วชอบโมโหโดนแล้วชอบอยากจะแลกกับเขาจะเดินแลกเดินบวกอย่างเดียวแล้วมันเป็นโอกาสที่ทําให้คู่ต่อสู้เนี่ยเห็นช่องโหว่ซึ่งมันเป็นสิ่งที่เป็นจุดบอดของแพลวพลาวณวันนี้ก็ยังแก้ไม่ได้อย่างไฟที่ต่อยกับทัพทิมทองเห็นไหมครับทําทำทำทำก็อยู่จังหวะที่เขาสวนมาโป้งเดียวกลามหักมันเป็นแบบนี้จริงๆก็เลยวางแผนกับทีมงานสตราทเทนเนอร์ครับว่าเราจะให้แพลวพลาวคุมเกมค่อยๆออกอาวุธไม่ต้องเร่งไม่ต้องรีบให้เร่งยกสยกเดียวเพราะว่ายก4เป็นยกสําคัญ3ยกพยายามคุมเกมให้อยู่แพลวพาก็ทําตามที่เราได้กําชับเอาไว้ครับในเงินเปิดเกมเลยครับคือเขาตั้งใจเลยว่าวันนี้ไฟเนี้ยเขาจะเผด็จศึกให้ได้ให้เร็วที่สุดเพราะเขาก็เห็นจุดบอดของแพลวพาวแล้วเหมือนกันในเงินพยายามเดินเข้าหาแพลวพาวตั้งรับจับทางพยายามเตะซ้ายพยายามถีบซ้ายพยายามต่อยซ้ายเพื่อที่จะไม่ประทะหน้าตรงเพราะประทะหน้าตรงเราเล็กกว่าเราเสียเปรียบก็ชกไปเรื่อยๆทำได้บ้างไม่ได้บ้างเตะเข้าบ้างเตะไม่เข้าบ้างแต่สิ่งที่เป็นจุดเปลี่ยนของเกมการชกในไฟนี้มันเกิดขึ้นจากที่ว่าในเงินเขาเตรียมตัวมาดีมากในเงินเขาเตรียมฮุกขวากับฮุกซ้ายมาจังหวะที่แพลวพาวเตะซ้ายปุ๊บเขามีหมัดฮุกสวนกลับมาทันทีแพลวพาวโดนหลายครั้งนะครับโดนแล้วมีอาการด้วยโดนแล้วมีอาการซึมโดนแล้วมีอาการเมาให้ได้เห็นแต่ผมก็ยังบังคับไม่ให้แพลวพาวเดินอยู่ดีเพราะว่าถ้าเดินเร็วโอกาสที่เราจะหมดและเราจะพลาดพลั้งเนี่ยมีโอกาสสูงมากบอกกับเขาที่มุมตลอดว่าใจเย็นเย็นใจเย็นแพลวพาวก็ก็ฟังตามที่เราได้สอนเอาไว้นะครับพยายามเก็บอาวุธพยายามกันจนมาถึงยกที่4สถานการณ์ตอนนั้นผมว่าเป็นรอประมาณ20หนึ่งได้แล้วมั้งแพลวพาวเมาหลายครั้งมากจนถึงยกหนึ่งยกสนะครับแพลวพาวก็ยังต่อยในทรงเดิมแต่ดูแล้วต่อยทรงนี้ยังไงก็ไม่มีโอกาสชนะมีจังหวะหนึ่งที่แพลวพาวโดนหักล้มลงไปจังหวะพอดีกับแพลวพลาวหันมามองผมผมยินอยู่ที่มุมเขาหันมาสบตาผมพอดีผมก็เลยสั่งให้แพลวพลาวเดินแล้วให้ต่อยหมัดนะครับนั่นคือจุดเปลี่ยนเกมครับพอแพลวพลาวเดินปับ๊บเนเงินงงครับงงครับตั้งรับไม่ทันแพลวพลาวเดินต่อยหมัดพยายามเตะซ้ายด้วยต่อยหมัดด้วยพยายามออกอาวุธทุกอย่างคือตอนนี้ออกลูกมั่วแล้วพูดตรงๆออกลูกมั่วแล้วคือเป็นรองทุกอย่างแล้วไม่มีอะไรจะเสียแล้วใส่ทุกอย่างที่เรามีนะครับเนเงินพอไปตัวรับปุ๊บตอนที่ทําอะไรไม่ถนัดแล้วหลังจากที่เดินออกอาวุธได้จะถอยปุ๊บออกอาวุธไม่ได้เนเงินเริ่มมีอาการนะครับโดนแทงสวนไปโดนหมัดไปโดนสอกไปเอียงไปเอียงมาโยนเข่าซ้ายครับฟังสอกซ้ายโอ้โหจากมุมนึงสู่มุมนึงแทงเข่าขวาแทงเข่าขวาครับแทงเข่าซ้ายแล้วก็ทิ้งตัวครับทางด้านของเนเงินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับกรรมการโบกมือบายบายเลยครับแพลวพลาวเอาชนะน็อกได้ในยุคที่4เป็นไฟที่พลิกล็อกเป็นไฟที่ประทับใจผมมากๆแล้วไฟนี้เป็นไฟที่แจ้งเกิดแพลวพลาวทำให้
มาจนถึงไฟที่3แล้วครับไฟนี้เกิดเมื่อวันที่26ธันวาคม2562ครับที่สนามมวยเวทีราชดำเนินไฟนี้ผมเชื่อว่ายังเป็นไฟที่ตราตรึงใจใครหลายๆคนนอกจากผมเองเป็นไฟที่ทุกคนยังกล่าวขานและยังพูดถึงเพราะผ่านมาไม่นานนี้เองไฟระหว่างสถานเมืองเล็กเพชรยินดีคาร์ดมีพบกับเพชรสมหมายสอสมหมายไฟนี้ครับเป็นไฟที่เรียกน้ำตาผมได้อีกหนึ่งไฟนะครับเพราะว่าสถานเมืองเล็กเองก็เป็นจอมดีเดือดที่อยู่ในหัวใจของผมจนถึงวันนี้เขาเลิกมวยแล้วนะครับแต่เขาจะเป็นนักมวยคนหนึ่งที่ผมจะไม่มีวันลืมเขาเด็ดขาดเลยเพราะนักมวยคนนี้ก็ไม่ใช่นักมวยที่เก่งมากมายอะไรครับไม่ได้มวยที่มี IQ สูงไม่ใช่มวยที่หลักเหลักเหลี่ยมฝีมือดีอะไรเลยรูปร่างช่วงชกส่วนสูงสถานเมืองเล็กเป็นรองเพชรสมหมายทุกอย่างเช่นเดียวกันเป็นต่ออยู่อย่างเดียวคือหัวใจเกมการชกของมวยคู่นี้ครับขึ้นไปก็เหมือนที่ทุกคนคิดภาพออกแหละว่าเพชรสมหมายต้องเป็นตัวตั้งรับสถานเมืองเล็กต้องเป็นตัวบุกนะครับเป้งยกหนึ่งปับ๊บสถานเมืองเล็กเดินเข้าหาสถานเมืองเล็กเป็นมวยซ้ายใช่ไหมครับเพชรสมหมายเป็นมวยขวาเพชรสมหมายเองก็ตั้งรับจับทางพยายามเตะขวาพยายามถีบสกัดไม่ให้การบุกของสถานเมืองเล็กทําได้ง่ายสถานเมืองเล็กก็เปิดเกมด้วยการเดินเตะขาเดินจิ้มหมัดพยายามหาจุดบอดของเพชรสมหมายให้ได้พยายามทําให้เพชรสมหมายเจ็บขาก่อนนั่นคือสิ่งที่เป็นเป้าหมายหลักของไฟนี้เลยทําไปทํามายกที่1ครับผลปรากฏว่าจากที่เราเตะขาเขาอยู่ดีๆเราต้องการให้คู่ชกเจ็บขากลายว่าเตะเขาแต่ตัวเราเจ็บเองครับก็ด้วยความอายุอะนะอายุการใช้งานมันก็ทําให้กระดูกไม่ได้เหมือนเดิมนะครับช่วงหลังๆเนี่ยสถานเมืองเล็กจะเป็นแบบนี้มีปัญหาเรื่องขามีปัญหาเรื่องศอกหลังจากเข้ามุมมาผมก็บอกเขาว่าก็เปลี่ยนเกมใหม่เปลี่ยนจากเตะขาเป็นเตะลําตัวแทนนะครับเพื่อที่จะป้องกันไม่ให้เวลาเตะขาแล้วเ,เขาเจ็บมากขึ้นนะครับยกศอกออกไปครับเกมการชกก็เหมือนเดิมเพชรสมหมายตั้งรับจับทางนะครับสถานเมืองเล็กก็พยายามบูพยายามเปิดเกมพยายามหาช่องนะครับแต่เกมการชกยกนี้มันมันยิ่งหนักซ้ําเติมไปกว่ายกที่1ครับเมาไปเมามายืนแล้วแบบเซไปเซมาทําท่าจะทิ้งตัวอยู่แล้วยก2เนี่ยนะครับผมก็สงสัยถามทีมงานเทรนเนอร์ที่อยู่ที่มุมทุกคนก็งงไปหมดว่าเกิดอะไรขึ้นกับสถานเมืองเล็กในยกนี้จากคนเปิดเกมต้องกลายเป็นว่าตั้งรับโดนอาวุธสัพพะอาวุธเลยครับหมัดเท้าเข่าซองเรียกว่าเกือบจะเอาตัวไม่รอดในยกนี้นะครับเข้ามาที่มุมปุ๊บเขาบอกเขาเจ็บตาเขาบอกเขาเจ็บขาเจ็บทั้งตัวแล้วสายตาอีกอย่างหนึง่งเขาจะมองตรงตรงแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะว่ากำศึกมานานเวลาเขามองเขาต้องเอียงเอียงมองนะครับเพื่อที่จะทําให้โฟกัสของเขาชัดขึ้นตอนที่ผมอยู่ที่มุมครับผมไม่ได้สอนอะไรเขาเลยไม่ได้พูดไม่ได้สอนไม่ได้บอกว่าให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้บอกแค่อย่างเดียวว่าไอ้ปักมึงต้องสู้นะอย่าให้เสียชื่อพระยินดีนะอย่าให้เสียชื่อสถานเมืองเล็กนะไอ้ปักหันมาหาผมแล้วก็บอกว่าครับเสียครับเสียสายตามันคือเราเห็นเลยว่ามันสู้แน่นอนยกต่อไปแล้วเป้งปับ๊บสถานเมืองเล็กกระโดดกระโจนใส่เลยครับขอบคุณโปรโมเตอร์ครับเสียสมัยสกุลเมตตาครับเจ้าของรายการเราฝากไว้ครับก็จะเป็นอ้าวครับแรกกันแล้วครับดูครับสถานเมืองเล็กอุ้ยอ้าวแล้วครับขาแรกอ้าวอ้าวอ้าวแล้วครับดูครับแรกแล้วแรกกันหมายอ้าวครับสถานเมืองเล็กเปิดเกมลุยแล้วครับเหมือนจะแตกหรือเปล่าแตกแล้วครับสมัยทำเล็กเปิดเกมเดินเต็มสูงครับปล่อยโจมาที่เจ็ดอกเจ็ดหนึ่งครับพสมัยไปต่อแต่ว่าสถานการณ์ตอนนี้น่าจะไล่มาแล้วครับทำเล็กลุยแรงเสียบซ้ายสับสอกซ้ายแทงซ้ายโอ้พสมัยเตะลงครับโอ้ต้องปาดเลือดที่หน้าเลยไปใหญ่เดินแล้วครับวิ่งเลยครับทำเล็กสับสอกซ้ายโอกาสจบแบบไม่ครบยกสูงเลยครับยืนแรกครับตอนที่เอาตามคนตั้งโดนโอ้ยมาจริงๆครับเหมือนมันแบบนี้ต้องใส่เข้าไปครับแต่ก็เจ็ดหนึ่งหนึ่งใส่เข้าไปสอกซ้ายสอกดูครับอ้าวอ้าวดูครับไทยหมดก่อนไทยหมดก่อนกันครับสภาพร่างกายคดีพอดี
ูกาแพ้ครับหัวใจนี่พอกันแล้วครับแบบนี้ครับสู้ครับแรกกันแบบนี้โอ้ยโอ้ยซอกซอกซอกโอ้ยมาบันยายไม่ออกแล้วครับแบบนี้มันมันจริงๆครับมันจริงจริงโอ้ยเอาแล้วครับสมัยเอาเวลาเหลือนาทีครึ่งนาทีครึ่งจบไปจบโอ้ยโอ้ยโอ้ยสดสดครับสดสดเลือดแตกเต็มแล้วครับไม่สบายตั้งเล็กโอ้ยโถเข้าไปแม่ใจร้อนครับจะไปเจมเลยดูครับแตกกันแบบนี้บอลแล้วก็มีโอกาสสูงซับเข้าไปดูครับซับซับซับซับโอ้ยสถานการณ์นี้ทางเล็กได้เปรียบได้นอนแล้วครับได้นับเปล่าเมื่อสมานมีซอกมีซอกเอ้าโดนเหมือนกันทางเล็กโดนทางเล็กข้ามแรกกันแรกกันโอ้ยโอ้ยเรียบร้อยเลยครับเรียบร้อยครับเมื่อสมานพิกแพ้นอกไปในยกที่3ครับโอ้โหสุดสุดครับผมเดินกอดคอเขาตั้งแต่ลงจากเวทีลงมานะครับแล้วก็มาให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนระหว่างที่สื่อมวลชนกําลังถามผมเองกั้นน้ำตาไว้ไม่อยู่ยิ่งกว่าพอใจอ่ะไม่มีอะไรจะพูดเลยแบบนี้คือมันยิ่งกว่าพอใจมันคือความสุขของผมอย่างที่ผมเห็นแบบเด็กออกไปแล้วสู้เพื่อเราอะไรเงี้ยครับประทับใจประทับใจประทับใจจริงนี่ที่ปรับพื้นเลยเนี่ยดูน้ำตาน้ำตาจะหายเลยครับตื่นตาตื่นตาเพราะว่าเรารู้ว่าเขาเมาด้วยเขาเจ็บขาด้วยอาการจริงๆแล้วแพ้นกได้เลยถ้าดูถ้าดูตามภาพผมไม่รู้จะชนะยังไงแล้วอ่ะนี่ที่บอกออกไปแล้วผมยังงงว่าพ่อเขาถามลงมาว่ามันเป็นอะไรอยู่ดีมันเจ็บเพราะอะไรดีก็ออกนายกสามก็เป็นคนละคนเลยถ้าแค่คำพูดคำพูดเดียวว่าอยากให้เสียชื่อนะอยากให้เสียชื่อนะสู้นะแค่นั้นเองครับไม่ได้พูดอะไรมากกว่านี้อยากให้เสียชื่อจะทำมือเล็กนะไม่ได้สอนอะไรเลยครับพูดแค่นั้นเองตกยกสามมาวิ่งใส่เลยผมก็ยังงงออกมาทั้งสามเป็นคนละคนเลยโอ้เป็นไงบ้างปั๊กคิดว่าจะชนะน็อกได้แบบนี้ไหมครับส่วนตัวไม่คิดครับก็วันนี้เสียเพราะก็ภูมิใจดีมากครับตอนแรกก็เจ็บเยอะแต่ว่าเสียพูดให้ผมมีกำลังใจขึ้นมากครับผมประทับใจครับประทับใจแล้วก็ไม่คิดว่านักมวยคนหนึ่งจะทำเพื่อเราได้ขนาดนี้กับคำพูดแค่คำเดียวครับว่าไอ้ปักมึงต้องสู้นะมึงอย่าทำให้เสียชื่อพระยินดีอย่าทำให้เสียชื่อสถานเมืองเล็กแค่คำพูดคำนี้ครับพลิกเกมได้ในไฟนี้ครับเราเดินทางมาถึงไฟที่4ในความทรงจำของผมครับไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่เท่าไหร่ลืมแล้วไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่6เมษายน2560เป็นไฟที่ต้องพูดถึงนะครับเกิดขึ้นในศึกจิตเมืองนนครับเป็นการพบกันร,ระหว่างไข่มุขขาวเพชรดีคาเดมี่ครับพบกับรถถังจิตเมืองนนไฟนี้ผมจำได้ว่าเป็นไฟแรกๆนะที่รถถังกลับมาชกในกรุงเทพอีกครั้งหลังจากที่เป็นพระเอกภูทรนะครับไปเดินสายมาทั่วประเทศและกินเดิมพันเข้ามาหมดแล้วพี่พอ้พอ้วนเมืองนนเขายังอยู่แล้วก็เราก็ร่วมงานกันพี่อ้วนเองก็เป็นพี่ชายที่ผมเคารพรักนะยังคิดถึงจนถึงทุกวันนี้นะครับพี่อ้วนก็เลยบอกว่าเอ้ยขอคู่รถถังมาชกหน่อยมีใครพอจะต่อยได้บ้างผมก็เลยบอกว่าให้พี่อ้วนเลือกเลยว่าใครพอจะชกกับรถถังได้บ้างเพราะว่าผมก็ไม่ดูฟอร์มรถถังชกมานานแล้วนะครับพี่อ้วนเองเขาก็จิ้มเลยว่าเขาเลือกไข่มุกขาวเหตุผลที่เขาเลือกไข่มุกขาวเนี่ยก็เพราะว่ารถถังเป็นมวยหมัดไข่มุกขาวในประเภทมวยที่โดนไม่ค่อยได้คางกระจกแค่ถูสบู่ที่หน้ามันก็เมาแล้วนะครับแต่ว่าพี่อ้วนเองเขาก็มองว่าถ้าเกิดต่อยมวยระดับอย่างไข่มุกขาวถ้าเกิดเขาชนะได้ชื่อเขาก็จะลอยเลยคราวนี้นะครับเป็นไฟที่ใครหลายๆคนต้องต้องกล่าวขวัญถึงรถถังแน่ๆถ้าเกิดสามารถเอาชนะไข่มุกขาวได้แต่ปัญหาอยู่ที่พิกัดน้ำหนักเพราะว่ารถถังเองตอนนั้นหนักเขายังไม่เยอะร้อยี่สิบเจ็ดยี่แปดยี่เก้าก็ทำได้แต่ว่าผมเองเนี่ยมันต่ำสุดก็คือตอนนั้นเนี่ยน้ำหนักต่ำสุดของไข่มุกขาวเนี่ยก็คือร้อยสาสิบสามปอนด์บีบได้สุดๆก็คือร้อยสาสิบเอ็ดปอนด์นะครับก็เลยตกลงพิกัดกันที่หนึ่งร้อยสาสิบเอ็ดปอนด์ในไฟนี้นะครับเนื่องจากเราคุ้มน้ำหนักมาเยอะนะครับเราตัดสินใจบอกกับไข่มุกขาวแล้วว่าเฮ้ยตองไฟนี้นะมึงไม่ต้องออกแรงเยอะมึงคุมไว้ยกสี่ออกอาวุธยกเดียวพอนะเพราะว่ายังไงก็แล้วแต่รถถังมันต้องเปิดเกมหาเราแน่ในเมื่อรถถังเขาเปิดเกมหาเราแล้วพยายามทำยังไงก็ได้ให้คอยโต้ได้บ้างโต้ได้บ้างแต่ไม่ต้องไปเน้นมากเอาไว้ยกสี่ร
มีแข้งขวาบ้างตีนหน้าบ้างตีนซ้ายบ้างสลับกันไปแบบนี้นะครับแต่ก็ยังทําได้ไม่ชัดเจนเกมการชกผ่านไป3ยกครับโอ้โหรถถังเองแกมีความพยายามจริงๆนะต้องยอมรับว่านี่คือซูเปอร์สตาร์ตัวจริงเขาทําเกมแบบเขาไม่มีนดละเลิกเลยจนดูแล้วเนี่ยถ้าเกิดยังต่อยทรงนี้อยู่เนี่ยไข่มุกขาวไม่มีทางชนะได้ถ้ายังถอยถ้ายังถีถ้ายังเตะอยู่ยังไงก็แล้วแต่อาวุธแบบนี้หยุดรถถังไม่ได้แน่ๆ3ยกเนี่ยจากไข่มุกขาวเป็นต่อกลับกลายเป็นว่าไข่มุกขาวกลับมาเป็นรองเป็นรองไม่เยอะยังคู่ขี้สูสีอยู่นะครับราคายังไม่หาดยกสี่เป็นไปตามเกมครับผมสั่งไข่มุกขาวที่มุมทันทีว่าไอ้ตองยกสี่นี้มึงเดินเลยนะเดินจับคอเลยเดินจับคอเลยเปลี่ยนเกมใหม่ครับเพราะว่าผมมองแล้วว่าในของรถถังในวันนั้นไม่เท่าไหร่ผมเชื่อว่าไข่มุกขาวในดีกว่าเอาเป็นว่าเดินออกอาวุธเลยยกสี่เปลี่ยนเกมครับรถถังเจอไข่มุกขาวเดินบ้างคราวนี้งงเหมือนกันว่าทำไมไข่มุกขาวถึงเปลี่ยนเกมมาเดินทั้งที่ตั้งใจว่ายกในยกสี่ยังไงก็ต้องถอยเหมือนเดิมแต่ว่าไม่ใช่เราตั้งใจไว้แล้วยกสี่เราจะออกอาวุธแลกกับรถถังเลยเพราะว่าหมัดน่าจะไม่ได้ดุนแรงมากแล้วเหมือนในช่วงต้นๆนะครับก็เลยเป็นยกที่เห็นชัดๆว่าไข่มุกขาวดูดีกว่าและออกอาวุธได้ชัดเจนมากกว่าไฟนี้ไม่มีอาการไฟนี้ไม่มีเหตุการณ์อะไรที่ทําให้เรารู้สึกได้เลยว่าไข่ผู้ขาวโดนอาวุธแล้วเจ็บนะครับอยู่ได้และในที่สุดครับเราก็ชนะได้ในไฟนี้ไข่ผู้ขาวก็เป็นอีกไฟหนึ่งที่ต่อยได้ดีมากๆทั้งที่ลดน้ำหนักลงมาเยอะนะครับเป็นไฟในความทรงจําไฟที่4ของผมครับน้ำผึ้งอร่อยมากถ้าไม่มีน้ําผึ้งวันนี้นี่พูดได้ไม่ถึง4คู่แล้วเนี่ยเพราะเจ็บคอสุดยอดเลยนะครับลายแอดสวยไปวันๆนะครับเราเดินทางมาถึงไฟที่5ในความทรงจําของผมแล้วครับไฟนี้ครับเกิดขึ้นเมื่อวันที่25พฤศจิกายนครับ257ไฟนี้มีความพิเศษยังไงไฟนี้มีความพิเศษก็คือว่าเป็นไฟที่เป็นงานการจัดของคุณพ่อผมศึกเพชรยินดีที่เวทีมวลลุมพินีและนอกจากนั้นครับเป็นรายการใหญ่เป็นรายการวันเกิดของคุณพ่อผมเองและเรามีความตั้งใจมากกับไฟไฟนี้เพราะว่ามีมวยต่อยกันทั้งหมด5หรือ6คนนี่แหละจําไม่ได้เราตั้งใจว่าเราจะเอาชนะเพื่อเป็นของขวัญให้กับพ่อผมนะครับไฟนี้ก็คือการชกระหว่างเพชรมรกตวอสังประภัยครับพบกับเสกสรรออขวัญเมืองไฟนี้เป็นไฟที่2หลังจากที่ไฟแรกเพชรมรกตแพ้มาแบบอ,อ,อ,อยากจะทุบกระโหลกตัวเองบทเรียนจากไฟแรกครับที่เพชรมรกตปล่อยกับเสกสรรครับเราคิดภาพว่าเสกสรรตัวเล็กกว่าเพชรมรกตตัวสูงกว่าทีมงานสตาร์ทเทนเนอร์วางแผนผิดกันหมดเลยในไฟแรกเราให้เพชรมรกตเดินแทงเดินขวางหน้าเดินต่อยเดินฟันแล้วก็ออกอาวุธซึ่งสิ่งที่เสกสรรได้โชว์ให้เห็นในไฟแรกก็คือเขาชอบมวยทรงนี้จริงๆมวยที่ประเภทเดินมาแลกด้วยกันนะครับตอนช่วงพีคๆเนี่ยเสกสรรชอบมวยประเภทแบบนี้เดินมาหัวปัดก,กันเลยยิ่งตัวใหญ่ยิ่งอะไรอย่างเงี้ยเป้ายิ่งใหญ่ออกอาวุธยิ่งง่ายเสกสรรเป็นนักมวยคนเดียวในประเทศไทยที่จับเอวตีเข่าแล้วก็มีคะแนนโดนทุกคนในประเทศไทยไม่มีรอดครับนี่คือความพิเศษของเสกสรรที่เราได้พบกันในไฟแรกหลังจากที่เราแพ้ในไฟแรกครับผมนี่เจ็บใจนอนไม่หลับเพราะว่าเราใหญ่กว่าเขาอาวุธเราก็มีมากกว่าเขาแต่ทําไมเราถึงเอาชนะเขาไม่ได้ไฟที่2ผมคุมเทรนเองเลยดูเองวิธีการซ้อมถือไม้เรียวเลยจําได้นะถือไม้เรียวเลยให้น้องโอให้นักมวยในค่ายตัวใหญ่ช่วยกันลุมปั้มแก้ลูกรัดเอลเททิ้งแก้ยังไงให้ผ่านให้ได้วิธีการก็คือนี่แบบสอนสอนไปเลยนะว่าถ้าเกิดค่ายอื่นอยากจะเอาไปทําตามยินดีนะครับวิธีการก็คือตั้งแขนตั้งแขนสู้ครับเวลาเพชรกดเนี่ยด้วยความสูงใช่ไหมครับช่วงลําตัวเขายาวพอลำตัวเขายาวเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาก็จะมีพื้นที่ว่างในการที่โดนรัดเอวเยอะแล้วเวลาโดนรัดเอวปุ๊บไปไม่เป็นก็ยืนอยู่อย่างเงี้ยบ่อยเขารัดเอวเป็นบูดาเบสเลยต่อยท้องรัดเอววิธีการคือตั้งแขนถอยขาเวลาเขาจะเดินมารัดเอวปุ๊บถอยหลังขาหลังออกมาก้าวหนึ่งแล้วโก่งแทงสวนออกไปแค่นี้เอง
แต่ฝึกเป็นเดือนกว่าจะทําได้มันไม่เคยมันไม่คุ้นชินอะ่ะมันต้องหาจังหวะที่มันลงตัวก่อนการโชคประมาณสัก 3-4 วันพี่ปรากฏโทรมาบอกผมเป็นไข้ครับเสียเอาไงดีถอนก็ถอนไม่ได้แล้วใกล้วันเข้าไปแล้วถามว่าพอไหวไหมจับฉีดยาจนในที่สุดโอเคอาการไข้ดีขึ้นแต่ว่ามันก็ไม่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์นะเนาะนะครับไฟแรกเราเห็นจุดบอดคือเดินเข้าไปหาเสกสรรทําอะไรเสกสรรไม่ได้เข้าทางเสกสรรไฟนี้เปลี่ยนวิธีการชกใหม่ตัวใหญ่เดินเข้าไปหาทําไมถอยหลังออกตีนซ้ายเตะซ้ายแทงซ้ายฟันสอกซ้ายจิ้มซ้ายแค่นี้ใช้ซีกซ้ายอย่างเดียวซีกขวาไม่ต้องทำอะไรเลยเอาไปยืนนะครับเกมการชกเป็นแบบนี้ครับสามยกชัดเจนเลยว่าดูดีกว่าอาวุธชัดเจนกว่าเตะซ้ายนี่เข้าทุกเม็ดเข้าเต็มๆเสกสรรนี่โดนกระเด็นเลยนะโดนปักปักแต่ต้องยอมรับหัวใจเสกสรรเสกสรรเป็นมวยที่หัวใจนี่ต้องบอกว่าเกิน2ล้านอ่ะอย่าว่าล้านเลยเกิน2ล้านยิ่งโดนยิ่งเดินยิ่งโดนยิ่งเดินนะครับแล้วทีเด็ดของเสกสรรคือยกสี่เป็นยกที่เห็นเลยว่าเสกสรรพยายามเดินเดินเข้ามาหาเพชรปรากฏพยายามต่อยท้องต่อยหน้าต่อยท้องต่อยหน้า3ยกเราเป็นต่อนะแต่ยก4คือยก,ยกที่จะพิสูจน์ว่าเพชรปรากฏเองจะทนได้หรือเปล่าจะหมดแรงไหมเพราะเสกสรรเดินแรงแน่ยก4ยกนี้เสกสรรลัดเอลปุ๊บเพชรปรากฏโกงตัวแล้วก็แทงสวนโกงตัวแทงสวน 2-3 ครั้งจนให้เสกสรรเลิกใช้ลูกนี้กับเพชรปรากฏพอไม่มีลูกเก่งลูกนี้แล้วเหลือหมัดอย่างเดียวแล้วครับพอเหลือหมัดอย่างเดียวเพชรปรากฏเป็นมวยที่ไม่เคยโดนน็อกโดนหมัดแล้วทนได้นะครับพอโดนหมัดแล้วทนได้ก็ประคองตัวในที่สุดก็เอาชนะไปได้ไฟนี้ที่ประทับใจก็เพราะว่าเป็นไฟที่ผมคุมซ้อมเองแก้วิธีการชกเองวางแผนในการชกเองและเพชรปรากฏเองก็ทําได้อย่างที่ใจหวังจนในที่สุดเขาก็เอาชนะแก้มือกับเสกสรรออกขวัญเมืองได้นี่คือไฟที่ห้าในความทรงจำของผมครับเราเดินทางมาถึงคู่ที่6จะไม่มีไฟนี้เป็นไปไม่ได้เพราะเป็นไฟที่มันมีเรื่องราวมากมายมหาศาลครับระหว่างเพชรดำพิดีอะคาเดมี่ครับกับสิงห์พรันชัยไฟนี้ครับเป็นไฟที่2ครับไฟแรกครับโอ้โหต้องบอกว่าเป็นไฟที่ช็อกโลกก็ว่าได้มีแต่คนบอกกับผมว่าไอ้โบสมึงบ้าไปแล้วมึงประกบได้ยังไงสิงห์พรันชัยเนี่ยเขาได้เป็นนักมวยยอดเยี่ยมของช่องเจ็ดเขาได้เสื้อสามารถเขาไม่เคยแพ้ใครเลยแล้วเพชรดำมึงเป็นใครมึงไปกล้าหารชานชัยท้าชกกับสิงห์พรันชัยบอกตรงๆเลยครับผมเองเนี่ยนะครับก็ไม่รู้จริงๆณวันนั้นว่าจะเอาใครไปชกกับสิงห์พรันชัยเพราะมวยในสายในสุดพิจินดีเองมองไปแล้วหันซ้ายแลขวาก็ไม่มีใครถึงสิงห์พรันชัยทักสักตัวหนึ่งแต่ละคนเองก็ยังขึ้นมาได้แบบยังไม่เทียบเท่าอะ่ะในเมื่อสิงห์พรันชัยไฟนั้นเนี่ยเขาเรียกค่าตัวมา 180,000 บาทซึ่งถือว่าแพงมากเยอะมากนะครับเพชรดำเองค่าตัวตอนนั้นคือ 70,000 บาทเราก็เลยคิดว่าไหนไหนก็ไหนไหนแล้วจะจ่ายเงินตั้งแสนแปดแล้วจะแพ้ชนะก็ขอให้เป็นมวยของเพชรยินดีเองเลยแล้วกันจ่ายแสนแปดแพ้ก็แบบภาคภูมิใจชนะได้ก็ถือว่าโอ้โหได้เบิ้ลเป็น2เท่าด้วยความน่ารักของโกเดะครับก็ตอมหนักให้1ปอนด์ครับเกมการชกในไฟแรกครับต้องบอกว่าเพชรดำมาได้หมัดก็ได้ศอกนะครับปลายยก3ทํทำท่าเหมือนกับจะโดนนับแต่ว่าระฆังช่วยสิงเอาไว้นะครับเลยทำให้ยก3มีอาการเมาแต่ไม่โดนนับสำหรับสิงยก4ออกมาสิงพลันชัยพยายามเดินจับคอตีเขา่าเพชรดำเองก็ทำอาการล่อแร่ล่อแร่แต่ว่ายกสามเนี่ยมาได้ค้ำไว้เยอะนะครับยกสี่ออกมาทำท่าจะเสร็จเหมือนกันยกห้านะครับชกกันไปแล้วสิงเองก็อ่อนแรงลงจนทำให้เราเอาชนะมาได้ในไฟแรกแต่ว่าทีมงานสิงพลันชัยทีมงานโกเดะพลันชัยเขายังคาใจแน่นอนและคู่นี้ก็เป็นคู่ดุเดือดที่ต่อยกันสนุกมากๆทางสนามมวยเวทีลูปินีศึกลูปินีแชมเปี้ยนเกิดไกลศึกเกตเพชรเขาก็เลยขอคู่นี้กลับไปเลียแมตล้างตาล้างแค้งกันอีกครั้งหนึ่งเราก็ยินดีครับในเมื่อชนะเข้ามาแล้วยินดีที่จะกลับไปชกให้เขาที่สนามมวยเวทีลุมบินีเกมการชกในไฟที่2ครับต้องบอกว่าโอ้โหน้ำหนักเท่ากันแล้วคราวนี้ไม่มีการต่อน้ำหน
จดจดจ้องจ้องคือออกอาวุธกันน้อยกว่าในไฟแรกเพราะต่างคนต่างระวังตัวในเนี่ยเป็นรองสิงห์พลันชัยแน่นอนก็พยายามแก้ลูกกันลูกเขาลูกไล่แขนมานะครับสิงเองก็ยังไม่ได้เดินจับนายกที่3 1 2 3สิงเองก็พยายามเตะขวาเขาแก้ทางมาโดยวิธีการก็คือเขาเอาขวาออกเขาตั้งขาขวาไปข้างหน้าเพื่อจะเก็บตีนซ้ายของเพชรดำซึ่งเพชรดำเองเขาเตะไม่ค่อยเข้านะเตะไม่ค่อยเข้าจนไปถึงยุคที่4ดุเดือดตื่นเต้นสิงพยายามเดินจับเดินคล้องเดินตีนะครับเพชรดำเองก็ต้นยกมีอาการให้ได้เห็นเลยว่าล้มหลายครั้งเตะวืดเตะหลุดออกอาวุธมั่วสเปะสปะในช่วงต้นยก4แต่ว่าเกมการโชคว่าพลิกตอนปลายยก4ครับเสียอาการเติมเข้าไปเลยทางด้านเพชรดาเสียไป2ชุดนะครับจังหวะเลี่ยงมวยส่งมวยอาการมวยผมนายของสิงอ้าวสิงเสียหลักล้มลงไปบ้างเอาคืนครับเอาคืนครับทันพันครับทันพันแข้งซ้ายครับแข้งขาขวาครับสิงครับแข้งกับเท้าเอ้าใครจะดีกว่ากันเอ้าได้แข้งซ้ายแม่ไม่มีจังหวะครับเจอหมัด1นึ่งสครับเสียบเข้าซ้ายครับเพชรดำเจอเข้าซ้ายโตโอ้ตอนนี้เพชรดำก็สู้เข่านะครับแล้วก็มีซ้ายศาสตร์มาตลอดสิงขวางเอาไว้ครับโอ้โหเกมนี้เปียบคุกที่สุดจังหวะซ้ายของเพชรดำต่อยซ้ายเอซ้ายสับซอกโอ้โหกรรมการนับเลยดอกนี้สามสี่ห้านับได้แค่ห้าเองกรรมการนับได้แค่ห้าสิงนั้นลุกไม่ไหวเลยครับโดนศอกด้วยสักครู่นี้เดี๋ยวมีภาพช้าภาพสโลให้ชมครับเด็ดขาดไปอีกครั้งหนึ่งครับสําหรับเพชรดำเพชรดีอคาเดมี่โอ้นักเรียนก็สาใจเลยครับและนี่คืออวสานของสิงห์พรันชัยครับเพชรดำแจ้งเกิดขึ้นมาทันทีไม่มีใครคาดคิดจนถึงวันนี้ไฟนี้ก็เป็นไฟที่เพชรดำต่อยได้ดีสุดในชีวิตและผมก็ยังยังพยายามเรียกฟอร์มเก่าของมันกลับมาจนถึงวันนี้ก็ยังเรียกกลับมาไม่ได้สักทีเพชรดำไก่ย่างห้าดาวกับสิงห์พรันชัยไฟที่6ครับเราเดินทางมาถึงไฟสุดท้ายในความทรงจําไฟที่7ของผมแล้วนะครับผมกล้าพูดเต็มปากเต็มคําว่าไฟนี้เป็นไฟที่ทําให้มีค่ายบวยพิธีเดียคาเดมี่จนถึงทุกวันนี้เป็นไฟที่จุดประกายทําให้ผมอยากทํามวยแบบจริงจริงจังจังอยากทําค่ายมวยแบบร้อยเปอร์เซ็นตเป็นไฟที่เป็นการพบกันระหว่าง 3A ไก่ย่าง5ดาวครับพบกับโพแก้วสิทธิจ่าเฟื่องไฟนี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่8มีนาคม2554ผ่านมาแล้วจนถึงวันนี้11ปีแล้วครับตอนนั้นต้องบอกว่าค่ายมวยพิจิดีคาเดมี่ยังไม่มีนักมวยเอกเอกเก่งๆดังๆเลยมี 3D มี 3A มีราบุรีเล็กสอจิตพัฒนามีอยู่3คนครับในค่าย 3A ก็ยังไม่ใช่มวยของผมวันนั้น 3A ยังเป็น 3A ทอรัตนเกียรติอยู่เลย 3A มาซ้อมกับผมในไฟเนี้ยที่ต่อยกับโพแก้วเป็นไฟที่2ครับไฟแรกเขาเอาชนะมานาศักดิ์ปิ่นสินชัยที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยแล้วก็ได้รับรางวัลสยามกีฬาอาวอร์ดนักมวยไทยยอดเยี่ยมประจําปีแล้วไฟนี้เป็นไฟที่2ที่เขาเพิ่งได้รับรางวัลหมัดหมาดนอกจากนั้นครับเป็นไฟที่เดิมพันเยอะที่สุดในชีวิตของผมก็ว่าได้เดิมพันกัน2ล้านบาทในวันนั้นก็คือ24ปีมีเงินเดิมพัน2ล้านบาทที่เราต้องรับผิดชอบคนนั้นคนนี้ฝากเงินเดิมพันมาใจเราคิดอย่างเดียวว่าถ้าเสียเนี่ยกูจะตังที่ไหนไปใช้เขาวะเนี่ยผมจะไม่ผิดนะต่อยกันหนัก124ปอนด์โพแก้วเพิ่งกลับมาโชว์ฟอร์มดีมากหลังจากที่เขาเลิกมวยไปพักหนึ่งไปเป็นเซียนมวยอยู่ล็อก3เรียกว่าเซียนแก้วเซียนแก้วกันตอนนั้นนะครับเสียงเชียร์เสียงให้กันบังใจเขาโอ้โหเสียงดังสนั่นหวั่นไหวโพแก้วอย่างที่เรารู้ครับเป็นมวยที่เก่าเกมประสบการณ์เยอะเขารู้อยู่แล้วว่าอาวุธของสาเอก็คือตีนซ้ายถ้าเก็บตีนซ้ายได้มีชัยไปกว่าครึ่งแล้วซึ่งเขาก็คิดถูกนะสยก3เอเตะไม่เข้าเลยครับไอเราเออยู่ที่มุมก็ตายแล้วกูเก่งเตะซ้ายแต่กูเตะไม่เข้าแล้วกูจะอะไรไปชนะเขาวะเนี่ยทางกลับกันครับโพแก้วเตะขวาเข้าครับสาเอบังไม่ทันกลายเป็นว่านอกไม่ชนะโพแก้วแล้วในจะเอาอะไรไปเหลือถูกไหมครับเพราะฉายาของโพแก้วก็คือขุนเข่าคีมล็อกจับได้เมื่อไหร่มึงรอตายเมื่อนั้นผมก็คิดแบบที่ทุกคนคิดแหละครับสามยกเตะไม่เข้า
ยกสี่ทำยังไงวะเนี่ยสอนมวยยังสอนไม่เป็นทำมวยก็เพิ่งได้แค่ปีสองปีไม่ไม,ไม่ไม่นานอะทำมวยได้ไม่นานเท่านั้นเองผมก็พูดกับเอคําเดียวเลยว่าเอแพ้ไม่ได้นะเขาเดิมพันกันข้างละล้านนะเอเงินสองล้านนะเอนะอย่าทําให้เสียชื่อนะพูดเหมือนตอนต่อยกับสุดท้ายมังเล็กเลยพอไปไม่เป็นแล้วตอนนั้นสอนไม่ถูกแล้วสามเอครับไม่รู้จะทําอะไรเหลือไพ่ไม้เด็ดอันสุดท้ายคือสู้เข่ากับโพแก้วเออหมดยกครับโพแก้วต่อในตาราคา5ต่อ2แฟนมวยอ่านว่าแม่สามยกเก็บแข้งขวาของโพแก้วไม่ได้ครับแต่พอมายกนี้จับตาดูครับโอ้ยเป็นยกเก่งของ 3A ครับ 3A ออกมาแทงสลับโพแก้วเบียดเข้าหา 3A ตั้งกำแพงแล้วแทงด้วยซ้ายอืแทงด้วยขวาสลับเลยครับโพแก้วเบียดเข้าหา 3A แทงขวาแทงซ้ายอืโพแก้ววางแข้งโอ้โหเจอแข้งเข่าดูครับเข่าขวาของ 3A แล้ววางซ้ายแล้วโหนตัวขึ้นไปนี่ครับโอ้โหโหนขึ้นไปแอสวยจริงๆครับตันรองนั้นส่งเสียงลั่นเวทีราคานั้นพลิกผันเลยครับมาอยู่ที่ 3A โปแก้วเบียดเข้าไป 3A ดันหน้าดันหน้าแล้วแทงนี่ครับตั้งกระแพงแล้วคืนด้วยซ้ายสวยครับออกกันไม่หยุดเลยครับอาวุธยกนี้โปแก้วเบียดเข้าไปอีก 3A แทงโปแก้วดันเข้ามาโอ้โหครับ 3A ออกอาวุธไม่หยุดเลยครับยกนี้หมุนเหลี่ยมนิดนึงแทงขวาฉากออกมาและมีทีเบรกแล้ววางซ้ายแล้วโอ้โหตัวขึ้นไปนี่ครับสวยเหลือเกินครับล็อกในถอยออกมาแต่ยับไม่ยอมเล่นวงในแล้ววางซ้ายโกแก้วเบียดเข้าหาอีกสามเอโตโดยซ้ายตั้งกำแพงขยับแล้ววางซ้ายโกแก้วเบียดสามเอแทงพยายามจะตัดล่างครับโกแก้วโอ้โหเหนื่อยด้วยกันทั้งคู่เลยครับยับยับก็มาอีกแทงขวาหัวแก้วเบียดแล้วเจอซ้ายเจอถีบขยับจะถีบเรียนเป็นแทงครับโอ้โหสามเอนี่ครับสมราคาจริงๆครับยอดมวยไทยสยามกีฬาวอดครั้งที่ห้าเตะซ้ายสองดอกแล้วโหนตัวขึ้นไปขยับหัวแก้วเบียดแล้วครับพยายามจะเร่งแล้วครับแต่ 3A นั้นดูครับแข็งแกร่งเหลือเกินอู้ยหัวซ้ายกับแรกกับหมัดและมีศอกเสริมขยับมาโอ้โหครับวิ่งเข้าไปชนต่อเลยครับโกแก้วทำท่าจากขู่ 3A ครับแต่ 3A นั้นดักแทงด้วยขอบขวาสวยสวยครับเนื้อเนื้อเน้นเน้นเลยครับโอ้ยนี่ครับวางซ้ายอีกดันออกไปแล้ววางซ้ายอึ้งโอ้โหครับโกแก้วเจองานหินเลยครับเจองานช้างเลยครับสามเอต้องยอมรับเลยครับว่านี่ครับศักดิ์ศรีของยอดมวยไม่ยอมเสียเปรียบเลยครับโอ้โหไม่ยอมให้แฟนมวยนั้นกระแนกกระแหน่ได้ว่าโอ้โหรางวัลน,นี้แล้วดูครับสายที่หนึ่งแล้วโหนตัวขึ้นไปสวยเลยครับโอ้โหยกสี่สามเอสอนมวยผมจำได้อยู่ที่มุมน้ำเงินผมวิ่งกระโดดดีใจล่อเวทีเลยอะ่ะมันเป็นเรื่องที่แบบโอ้โหมันเกิดอะไรขึ้นวะเนี่ย 3A ชนะเข่าโพแก้วใครจะไปคิดถึงใครจะไปมโนภาพได้เดิมพันอีกหาก2ล้านนี่เป็นไฟที่ผมกล้าพูดเลยว่าถ้าไม่มี 3A ในวันนั้นไม่มีค่ายเพชรยินดีอะคาเดมี่ในวันนี้เพราะว่าหลังจากวันนั้นคือความมุ่งมั่นตั้งใจเลยว่าเราต้องการทําค่ายมวยที่เป็นที่ยอมรับของคนในวงการมวยค่ายมวยเพชรยินดีคาเดมี่ในวันนั้นก็เหมือนค่ายมวยตลกค่ายหนึ่งครับที่ทุกคนก็มองว่าโอ้ยเด็กมาทํามวยโบ๊ทแม่งเป็นเด็กกับโลกกระลาเด็กกับโปกมึงมาทํามวยมึงจะไปรอดได้ยังไงแต่ว่าเราได้พิสูจน์ได้เห็นแล้วว่าเราทํา 3A จากที่เป็นมวยที่ยก4หมดแรงทุกทีกลับกลายเป็นว่ายก4 3A ไม่เคยหมดแรงเคยแพ้มวยเขา่าแต่หลังจากวันนั้น 3A ก็ไม่เคยแพ้มวยเข่าอีกเลยทําให้3 a ได้รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมกกทได้รางวัลนักมวยไทยยอดเยี่ยมหมดสามกีฬา2ปีซ้อนคิดถึง 3A ในวันนั้นก็ต้องคิดถึงผมที่อยู่เคียงคู่กันเลยเป็นนักมวยคู่บารมีผมสร้างตัวตนที่เป็นที่รู้จักของแฟนมวยส่วนหนึ่งได้ก็เพราะว่า 3A จนมาถึงวันนี้ 3A อายุ38ปีแล้วนะครับก็ถือว่าประสบความสําเร็จมาด้วยกันนี่คือไฟในความทรงจําไฟที่ประทับใจที่สุดอีกไฟหนึ่งในชีวิต 3A กับโพแก้วไฟแรกครับ
และนี่คือทั้งหมดครับกับ7ไฟล์ในความทรงจำของผมครับที่ยังตราตรึงอยู่ในใจยังจำได้ถึงทุกอริยาบททุกการกระทำที่เกิดขึ้นกับ7ไฟล์นี้ถ้าเกิดทุกคนชอบนะครับคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับช่องยินดีแมนทอล์กด้วยนะครับและฝากกันด้วยครับกับน้ำพึ่งดองกัญชานะครับดองไว้15วันกินแก้เจ็บคอกินแล้วอารมณ์ดีกินแล้วนอนหลับสนิทถ้าอยู่ในช่วงโควิดแบบนี้คุณเก็บไว้ที่บ้านไม่เสียหายครับขวดละ500บาทแอดไปได้ที่ l ล n e แอดสวยไปวันๆนะครับน้ำพึ่งดองกัญชาเยี่ยมจริงๆคุณพาวฟ้าการันตีคุณภาพเอาละครับวันนี้ลาไปก่อนนะครับพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณและสวัสดีครับ